வந்து உருவானதே பெரிய வரலாறே இந்த நகரத்துக்கு இருக்குது இதில் ரொம்ப முக்கியமானது கோவில்பட்டியில் மூணு முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்று சித்திரை திருவிழா அது தீர்த்த திருவிழா தீர்த்தவாரி திருவிழான்னு சொல்லுவார் அது பார்த்து நான்கு நடைபெறும் என்ற சமூக நிர்மாணம் திருவிழாவே மிக பிரசித்தி பெற்ற விழாவாக கொண்டாடப்பட்டிருந்தது நம்ம முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நினைக்கிறேன் இந்த சித்திர திருவிழா தேரோட்ட விஷயமா இரு பிரிவினருக்கு இடையில் ஒரு மோதல் வந்து சமாதான கூட்டம் நடத்தி இப்போ அதோடு அந்த ஜாதி கடவரும் மேற்றும் முடிந்தது இப்போ எந்த விதமான அதற்குண்டான அறிவுரையும் இல்லை மேலும் பொழுது நாங்கள் சுமூகமாக சகோதரத்துவமாக அனைத்து சமுதாயத்தினரும் சேர்ந்து பழகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகிவிட்டது தமிழ்நாட்டினுடைய காக்கி தொட்டில் கோவில்பட்டின்னு சொல்லுவாங்க விளையாட்டில் நாங்கள் தேசிய விளையாட்டு காக்கி அந்த தேசிய விளையாட்டு காக்கிக்கு மிகவும் பெயர் பெற்ற ஊர் என்று சொல்லுவாங்க அது கோவில்பட்டி தான் நம்ம கோவில்பட்டி தான் காக்கிக்கும் கோவில்பட்டிக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பழம் பன்னுவேறு சிறப்புகள் உண்டு தமிழகத்தில் பேசக்கூடிய அளவுக்கு சிறப்பான ஆகாரங்கள் என்று சொன்னால் அதில் கோவில் பட்டிக்கு தனி இடம் உண்டு என்ன சொன்னால் கரிசல் தட்டு மண் பல்வேறு எழுத்தாளர்களை சிந்தனையாளர்களை பகுத்தறிவாதிகளை கொண்ட மண் அது திராவிட இயக்கத்துக்கு சொந்த மண் பால் பட்டி இன்னும் சொன்ன பால் பட்டி கல்விக்கு ராஜநாராயண சோதா மார்க் போன்றவெல்லாம் சாகித்ய அகாடமி விருதை பெறுகின்ற அளவிற்கு ஞானம் அவற்றவர்கள் தமிழ் மீது பற்றும் பாசமும் கதையும் சரி புதிய படைப்புகளை படைப்பதில் மிகுந்த அறிவாற்றல் மிக்கவர்களாக ஆழ்ந்த சிந்தனை வாழ்ந்த பகுதியாக வாழ்கின்ற பொழுதி வாழ்ந்த பகுதி வாழ்கின்ற பகுதியாக அவர் பாடுபட்டிருக்கின்ற போய் சொல்லமுறை கதர்வில் முதன் கோயில் என்பது ஒரு குழந்தைகள்லாம் தம்பதி நேரம் இலங்கையில் உள்ள கதிர் கிராமத்திலிருந்து இங்கே வருகை தந்து அந்த மலையை அரசுக்கு அவர்களே வாங்கி கொடுத்து அந்த சொர்ணமின் மூலமை வைத்து இந்த நகருக்கு பெருமை சேர்க்கின்ற வகையில் அதை அமைந்தாலும் கூட கோவில்பட்டி நகர் வாசுபடி அதாவது வாசு சாசன் பார்க்கவும் சொல்லுவாங்க தென்மேற்கு உயர்வாக இருக்கணும் வடகிழக்கில் நீர் இருக்கும்னு சொல்லி அதே மாதிரி கோவில்பட்டி வந்து தென்மேற்கு உயரம் கதவில் முதன் கோவில் உயரமானது மூகம்பட்டி கம்மாய் நல்ல நீர்வழி சொல்லுவது அது கோவில்பட்டி அதை வாசுபடி அமைவதற்கு உள்ள எல்லா தகுதியும் இருக்கிறது அந்த பெருமையை அந்த கதவையில் முதன் கோவில் அமைத்த பெரியவருக்கும் சேரும் வண்டியில் இருக்கின்ற போல க இளைஞர் ஏற்பது போல சொந்தமலை கதிர்வேல் முருகன் நாளை மலையில் மேல பசிட்டி விட்டது வட வடக்கு நோக்கி மதுரையை தாண்டி போகிற பஸ்கள் எல்லாமே அந்த ரயில் நிலைய எதிரியோடு சந்திரவிலாஸ் ஹோட்டலில் தான் நின்று அந்த பஸ்ஸில் வர்ற பயணிகளுக்கு சாப்பாடு அங்கே அவங்க இறங்கி அவங்க காசு தான் அவங்க அதில் சென்னை எடுத்து சாப்பிட்டு போவாங்க இன்றைக்கு புறவழி சேனல் வந்துருச்சு மேலும் அன்றைக்கி சந்திரவிலாசுங்கிறது ஒரு சைவ ஓட்டனு அதே மாதிரி கணபணி காசின்னு ஒரு ஒருத்தர் ஒரு டிஎன்டி கேரு அவருடைய ஓட்டன் இருக்கும் அசைவ ஓட்டனு பிறகு பெரியசாமின்னு அவர் பணிய நாகமண்ட தலைவராக இருந்தார் அவர் ஓட்டன் இருக்கும் பிச்சைக்கினின்னு ஓட்டன் இருக்கும் ராஜா ஓட்டன் இப்படி குறிப்பிட்ட ஒரு அஞ்சாறு ஓட்டன் தான் அதில் என்ன நாங்கள் சின்ன வயசு போய் புரட்டாசி சாப்பிட்ருக்கோம் அப்போ என்ன ஐம்பது வயசா ஒரு ரூபாய்க்கு மேலே ஆகே அது வீட்டிலேருந்து ரூபாய் வாங்கிட்டு போய் சாப்பிட்டு வருவோம் கடலை முட்டாய் இந்த கடலை முட்டாய் மாதிரி சுவை எந்த கடலை முட்டையும் கிடைக்காது அது காரணம் இங்கே விளையக்கூடிய கடலை அரச காட்டு கடலை ரெண்டாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய கைப்பக்குவம் செய்யக்கூடிய மாஸ்டர் மூணாவது இந்த தண்ணி இதனால கடலை முட்டாய் ரொம்ப முக்கியமானது கடலை முட்டாய்க்கு ரொம்ப பேர் பொறுத்தது அதில் என்ன சிறப்பு என்று சொன்னால் கோவில்பட்டி போ கடலை முட்டாய்க்கு வந்து தனி மகத்துவம் உண்டு அது கரிசல் காட்டு மண்ணில் விளையுகின்ற அந்த கடலைக்கு வீரியம் அதிகம் ஏன்னு சொன்னால் இயற்கையில் அந்த மண்ணின் தன்மை வெண் சரியான கரிசல் மண்ணாக இருக்கின்ற அந்த மண் அது மட்டும் இல்லாமல் வெறும் மழை தண்ணீரை மட்டும் உட்கொண்டு விளைகின்றவர் அந்த கடலை அந்த வானாவரி பயிராக விளைகின்ற நேரத்தில் வெறும் மழை நீர் இயற்கையாக விளைந்து மழை நீரை மட்டும் பெற்று அந்த கரிசல் மலம் இருந்த அந்த கரிசல் மண்ணில் விளைகின்ற அந்த கடலைக்கு என்று தனி சிறப்பு இருக்கின்ற அதே போல் பனை அமைத்திற்கும் நமது மாவட்டம் தான் உடம்பொழி திருச்செந்தூர் பகுதியில் உள்ள நமது பகுதியில் சொன்ன காமராஜன் இன்றி இல்லை தாப்பாத்திங்க இந்த பகுதியில் உள்ள இந்த பனை இயற்கையாக வேண்டும் அந்த பனை வெள்ளமும் தமிழகத்தில் பிரசித்தி பெற்றது நமது பகுதியில் தான் இந்த ரெண்டு இணைகின்ற நேரத்தில் போன் பின்ன தயாரிக்க வேண்டிய கடலை முட்டாய் ஃபியூட் மிக சிறப்பு உண்டு அதனால தான் போன் பிட்டி கடலை முட்டாய் ஃபியூட் நீண்ட காலமாக மக்கள் ஒரு அங்கீகாரம் வேண்டும் என்று கேட்டார் அதாவது புவிசார் குறியீடு வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் 
அதை நான் அமைச்சராக இருந்த நேரத்தில் அரசின் மூலமாக மத்திய அரசு போய்ட்டு மத்திய அரசு தான் புதுசார் குழுவில் வழங்க வேண்டும் மத்திய அரசு அறிவுறுத்தி தொடர்ந்து வலியுறுத்தி அந்த புதுசார் குழுவிட பட்டு தந்திருக்கின்றேன் அது என்னுடைய சாதனையாக நான் நினைக்கின்றேன் என் சொன்னால் தொழில் வளர வேண்டும் அது போன்ற பிரசிட்டு விட்ட தொழில் என்ன இன்றைக்கி புவிசார் குழியீடு கிடைத்த பிறகு கோழ்பிட்டு கடலை மிட்டாய் மட்டும் வேலை நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்கின்ற வாய்ப்பு கிடைக்கப்பட்டுக்கொண்டது இப்போ கடலை மிட்டாய் அப்படின்னா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா கடலை மிட்டாய் வந்து சைஸ்டாக பேக்கிங் பண்ணி வந்தது அதில் அந்த சைடில் வேஸ்ட் வரும் இல்லையா அதை மட்டும் விற்றாங்க அது நல்லா சேல்ஸ் ஆன பிறகு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஒழுங்காக இருக்கிறதே அன்சைஸ் ஆக்கி எல்லாமே வேஸ்ட் ரேஞ்சு கொண்டு வந்துட்டு கடலை மிட்டாய் கோழிப்பட்டு கடலை மிட்டாய் தான் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க அதுலேயும் என்னென்னா புவிசார் அந்த நிலைக்கு உயர்ந்ததுனால இப்போ எங்கே போனாலும் சரி இப்போ நானே வந்து எந்த ஊர் சார் அப்படின்னா கோயில்பட்டினா சார் அடுத்த ஒரு மாதிரி கடலை மிட்டாய் வாங்கிட்டு வந்தேன் சார் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க பொன்னமலாளரிடம் பணியாற்றியவர்கள் இன்றைக்கு கோவில்பட்டி நகரத்தை சுற்றி சுமார் நூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கடலை மிட்டாய் தொழிலே ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் இங்கே தயார் செய்யப்படுகின்ற கடலை மிட்டாய் ஒரு காலத்திலே கேரளாவில் போய் கண்ணு மிட்டாய் செய்தவர்கள் கூட கோவில்பட்டியிலே இருந்த அந்த தண்ணீர் வாகு மற்றும் தொழிலாளர்கள் கிடைக்கின்ற காரணத்தால் கோவில்பட்டியில் தயார் செய்கின்ற கடலை மிட்டாய் வெளி மாநிலங்கள் மட்டுமல்ல வெளிநாடுகளுக்கு கூட ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்ற அளவுக்கு இங்கே கோயில்பட்டியுடைய கடலை மிட்டாய் மிகவும் பெயரை வாங்கி கொண்டு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு அமெரிக்காவில் இங்கே பகுதி மக்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வீடுகளுக்கு எப்படி மெம்மையிலிருந்து இருட்டுக்களை அனுபவம் செல்கிறதோ அதே போலவே கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாயும் அவர்களுக்கு அனுப்புகின்ற ஒரு நல்ல நிலையை ஏற்பட்டிருக்கிறது காரணம் கோவில்பட்டியுடைய மக்கள் நல்ல உழைப்பாடிகள் சுவைபட அந்த கடலை மிட்டாயை தயார் செய்து அவர்களிட காரணத்தால் புயசார் புரியீடு கடந்த ஆண்டு தமிழக அரசு மூலமாக கிடைக்கப்பட்டது மகாத்மா காந்தி கோவில்பட்டி முதல் மூலம் வந்திருக்காரு அதனால தான் அவர் அந்த மைதான பேர் காந்தி மைதானம் கூட வச்சிருக்காங்க மகாத்மா காந்தி வந்திருக்காரு வஉசி இங்கே தான் தங்கி இருக்கார் கோவில்பட்டியில் வஉசி தான் பிறந்தா தங்கி இருந்திருக்கார் அரசியல் தலைவர்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கலைஞர் கரதாதி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கொடியை முதல் முறையாக தூத்துக்குடியிலும் இரண்டாவது முறையாக கோவில்பட்டியில் ஏற்றியாக வரலாறு இங்கே மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் வந்திருக்கிறார் புரட்சி தலைவி அம்மா ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து வளர்ந்திருக்கிறார்கள் பிபி சிங் வந்திருக்கிறார் இங்கே ஐயா வாஜ்பாய் வருகிறார்கள் வைகோ அவர்கள் கட்சி ஆரம்பித்து மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் உள்ள முதல் கூடி கோவில்பட்டியில் பறக்கப்படப்பட்டது அதே மாதிரி மக்கள் நல கூட்டணியினுடைய முதல் பொதுக்கூட்டம் கோவில்பட்டி தான் நடந்துச்சு இப்பொழுது வரலாறில் முதல் முறையாக கோவில்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதியில் அமைச்சர் உதவி கிடைத்தது பரியாத கூட அண்ணாச்சி கடம்பூராட்சி அவர்கள் அவர்களுக்காக அவர்களின் தலைமையில் தான் முதல் முறையாக சட்டசபையில் கோவில்பட்டிக்கு அமைச்சர் போய் கிடைத்திருக்கிறது அதுவும் கோவில்பட்டி வரலாற்றில் மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் அந்த காந்தி மைதானம் இப்போ இருக்கிற அந்த காந்தி மைதானம் அந்த நேரத்தில் வந்து அவரை தான் பொதுக்கூட்டம் போடுவாங்க அதில் விபி சிங்கிலிருந்து கலைஞர் அண்ணா வரைக்கும் தான் பேசியிருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு மைதானம் கோவில்பட்டி விவசாய பண்ணை வந்து பருத்தி ஆராய்ச்சி நிலையம் ஒவ்வொரு அந்த அளவுக்கு வந்து கோவில்பட்டியில் வந்து அன்னைக்கு பருத்தி வந்து அதிக அளவில் விளைஞ்சது பருத்தி ஆராய்ச்சி நிலையம் வந்து கவர்மெண்ட் ஆரம்பித்து பெரிய அளவில் சக்ஸஸ் கொடுத்தது போரகம் இது பருத்தி வரை கோவில்பட்டிங்க தான் போரகம் அதே மாதிரி நெட்டச்சோளம் கோவில்பட்டி நெட்டச்சோளம் ஃபேமஸானது அந்த மாதிரி விவசாயத்துலேயும் நம்ம வந்து கோவில்பட்டி வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் சாதனை படைத்த ஒரு ஊர் இதற்கு மேலாக இந்த மொபைல் லேபு அதாவது ஊர்களுக்கு ஒவ்வொரு கிராமங்களுக்காக சென்று அந்த கிராம மக்களுடைய நிலங்களில் இருக்கக்கூடிய மண்ணை பரிசோதனை செய்வதற்காக நடமாடும் பரிசோதனை கூடத்தையும் இந்த கோயில்பட்டியில் தான் அரசு ஆரம்பித்திருக்கிறது இது சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு முதல் ஐந்தாண்டு திட்டத்திலே இது உருவாக்கப்பட்டு மிக பிரபலியமான இங்கே பெரிய பெரிய சயின்டிஸ்டுகள்லாம் இருந்திருக்காங்க குறிப்பாக சொன்னால் இயற்கை விஞ்ஞானி நம்மாழ்வார் நம்மாழ்வார் இதே கோயில்பட்டி பகுதியில் உள்ள வேலாயுதபுரத்தில் பணியாற்றியவர் சிறப்பு மிக்கவர் இங்கே இருந்து தான் அவர் தன்னுடைய ஆரம்பகால இந்த மக்களோடு பழகி இந்த மக்களுடைய கஷ்டப்படக்கூடிய நிலைமையை பார்த்து தான் இயற்கை விவசாயத்திற்கு போய் இன்று நமதுடைய மிகப்பெரிய இயற்கை விவசாயம் இந்தியாவிலே வளர்ச்சிக்கு ஊன்றுகோலாக இருந்த இந்த நம்மாழ்வார் உருவாக்கியதே இந்த கோயில்பட்டி தான் இப்போ அவருக்கு பெயர்ந்து சிறப்பு பரிசு வச்சு கடந்த ஆண்டு தமிழக அரசு அவருக்கு நம்மாழ்வார் விருதுகள் வழங்கி கொண்டிருக்கிறது அதே போல் கோயில்பட்டியை எடுத்துக்கிட்டோன்னா 
அக்டோபர் நவம்பர் மாசத்துல தான் நமக்கு பெரிய சீசன் அது இது மானாவரி நிலம் அதை விட மிக விசித்திரமான இது என்னன்னா நம்ம கோயில்பட்டி பகுதி கோயில்பட்டி பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சுத்து வட்டார கிராமத்துல வந்து கரிசல் நிலம் அதாவது இந்த கரிசல் வந்து தமிழகத்துல வேற எங்கேயுமே கிடையாது நெய் கரிசல் அதனாலதான் இது வந்து பருத்திக்கு ஏற்ற நிலம் என தேர்வு செய்து பருத்தி கிட்டத்தட்ட பல லட்சம் ஏக்கர்களை விவசாயிகள் பருத்தியை முதலில் பயிரிட்டார்கள் பருத்தியில் நல்ல மகசூல் கிடைத்தன எந்த விதமான புது ரகங்கள் வந்தாலும் அந்த பருத்தியை முத முதல்ல கோயில்பட்டி மக்கள் தான் அறிமுகப்படுத்துவாங்க அதனால தான் கோயில்பட்டியிலே ஒரு ஆராய்ச்சி நிலையம் வந்து அவங்களுக்கு அரசு உருவாக்கப்பட்டு மிக சிறப்பாக செயல்பட்டது இந்த நெய் கரிசனுடைய வித்தியாசம் என்னென்னா இந்த கரிசல் மண் வந்து மழை காலங்களில் வந்து தண்ணீரை வந்து அதிகப்படியாட்டு வந்து என்ன பண்ணிடுறேன்னா ஈர்த்து வைக்கக்கூடிய சக்தி கொண்டது நம்ம பருத்தி பயிரிட்டோன்னா இருக்கிறதுலே பருத்திக்கு மட்டும்தான் நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் டீப் ரூட் எடுக்கிறாப்ப அதாவது பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் வேர் போகக்கூடிய ஒரே பயிர் வகை வந்து பருத்தி தான் இந்த பயிர் ஆடையிலும் கூடையிலும் மகசூல் கொடுக்கும் ஆடையிலன்னா காரத்தில் வந்து எட்டு குண்டால் ஒன்பது குண்டால் பத்து குண்டால் வெடிக்கக்கூடியது கோடையில் சித்திர மாதம் பெய்யக்கூடிய மழையில் வந்து என்னென்னா மூணு டு நாலு குண்டல் கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டு குண்டால் பதினாலு குண்டால் பதினஞ்சு குண்டால் எடுத்த பூமி இது நான் அந்த ஊருக்கு வந்து வடார்காடு மாவட்டத்தில் பணியாற்றி ராம்நாடு ப மாவட்டத்தில் பணியாற்றி நானும் இந்த மாவட்டத்துக்கு வந்து தூத்துக்குடியில் வந்து கோயில்பட்டியில் விதை ஆய்வாளராகட்டு பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சி விதை ஆய்வாளர்னா இந்த மக்களுக்கு வந்து இந்த ஏழ்மையான மக்களுக்கு வந்து தரமான விதைகள் கொடுக்க வேண்டும் இதில் மிகவும் மிகவும் தீவிரமாகட்டு நான் பணியாற்றுவேன் என்னென்னா இந்த உரக்கடைகளில் வந்து ஆய்வு செய்கிறது விவசாயிகளுக்கு போகக்கூடிய விதைகள் நல்ல தரமானதாக கிடைக்கிறதா என்று நினைப்போம் அதனால் வந்து பல கூட்டங்கள் பல மீட்டிங் போகாத ஊரே கிடையாது என்னுடைய கால் நடக்காத மண்ணே இந்த கோயில்பட்டில் கிடையாது இந்த கோயில்பட்டி பகுதியை வச்சு நிறைய காவியங்கள் எழுதியிருப்பாங்க பொதுவாக வந்து விவசாயிகளை பற்றியே காவியங்களை எழுதி சாகித்த கடமை வரிசெல்லாம் பெற்றிருக்காங்க அதுக்கு காரணமே இந்த பூமியினுடைய ஒரு தன்மை தான் காரணம் என்று சொல்லிக்கொள்கிறேன் மேலும் இங்கே வந்து முக்கியமான பயிர்களாக எடுத்துக்கிட்டால் பருத்தியை முதல்ல பிரதான பயிர்களாக எடுத்தாங்க பருத்திக்கு அதிகமான செலவுகள் ஆகிறது என்பதை நினச்சி விவசாயிகள் என்ன பண்ணாங்கன்னா நவதானி தானிய பயிர்களுக்கு போனாங்க தானிய பயிரில் முதல்ல மக்காச்சோளம் அதுக்கு முறை கம்பு சோளம் அதே போல் வந்து அதை விட்டுட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு முறை பயிர் வகை குறுகிய கால பயிர் வகைகளுக்கு போனாங்க அதே போல் இந்த ஊரில் வந்து அந்த காலத்தில் நான் வந்து சில கமிஷன் ஏஜெண்டில் விதை விற்கிறாங்கன்னு அதிரடியாக சோதனை பண்ணுவேன் சொல்லுவாங்க தீப்பட்டி தான் பெரிய பிரதான தொழில்பாங்க தீப்பட்டியை விட விவசாயம் தான் அந்த ஊரில் ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு தொழிலாக இருந்து சீனி அவரை நீட்டு ஒரு வெஜிடபுள் அதாவது காய்கறி பயிர் அதனுடைய விதை உற்பத்தி வந்து இந்த நம்ம கோயில்பட்டி பகுதியில் தான் வந்து அது விதை நல் தரமான விதை உருவாக உருவாகக்கூடிய சூழல் எங்கே தான் இருக்குது கிட்டத்தட்ட யாருக்கும் தெரியாது ஐயாயிரம் ஏக்கரில் இந்த கோடையில் வந்து விவசாயிகள் வந்து பயிரிடுவாங்க ஸோ இந்தியா முழுவதுக்கும் வந்து என்னென்னா அந்த கோடை பயிருக்கு சீனி அவரை வந்து இங்கே தான் இருக்கும் ஒரு கிலோ விதை வந்து கிட்டத்தட்ட எழுபது ரூபாய்க்கு விவசாயிகள்கிட்ட வாங்குவாங்க ஒரு ஏக்கரில் வந்து நானூறு கிலோ கூட அவங்க வந்து உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய நல்ல இது அதே போல் விவசாயிகள் வந்து நம்ம கிணறுகளை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா மீண்டும் ஒரு பசுமை புரட்சி உருவாகும் இயற்கை விவசாயம் உருவாகும் ஸோ அதனால் வந்து விவசாயிகள் வந்து நம்ம கோயில்பட்டி சுற்றி இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் வந்து கிணறை நீங்கள் பாலடைய விட்டுறக்கூடாது கிணறு எங்கேயாவது பாலடைஞ்சின்னா அதை பார்த்து அவங்கள கூப்பிட்டு நீங்கள் இப்படி போடக்கூடாது என்று நான் அவங்கக்கிட்ட வருத்தப்பட்ட காலங்களும் உண்டு இப்போ ராகப்பருத்தியினுடைய விதை உற்பத்தி இந்த ஊரில் தான் நடக்கும் கோயில்பட்டி இந்த ஊரில் உற்பத்தி பண்ணி தான் அதாவது மகாராஷ்டிரா எந்த ஏர் மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட்டுக்கும் குஜராத்துக்கும் வந்து கோயில்பட்டி எட்டையாபுரம் பகுதியில் தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பருத்தி உற்பத்தி பண்ணி பருத்தி விதை உற்பத்தி பண்ணி அனுப்புவாங்க நூற்றுக்கணக்கான லோடு இரநூறு லோடு இரநூத்தம்பது லோடு பருத்தி விதை வந்து எங்கே போகணும்னா நம்ம குஜராத்துக்கும் மகாராஷ்டிராவுக்கும் போவோம் எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னென்னா அந்த சரியான நேரத்தில் வந்து மழை பெய்யும் அந்த நெய் கரிசல் வந்து என்ன ஆயிடுறாங்கன்னா தண்ணியை உறிஞ்சி வச்சிடும் இவங்க வந்து சரியான நேரத்தில் வந்து விதப்பு எடுக்கிறதுனால ஸோ இந்த விதப்பில் இருந்து அந்த ஈரத்திலே அது வந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது நாள் இப்போ செழிப்பாக வளர்ந்து நல்ல மகசூலை வந்து கொடுக்குறோம் குறிப்பில் கயத்தாரில் இருந்து அப்படியே வந்து போனோன்னா கடம்பூர் தாண்டி கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் ஐயாயிரம் ஏக்கர் கருவப்பலை உற்பத்தி இந்த கருவப்பலையெல்லாம் உற்பத்தி பண்ணி காலையில் பார்த்தீங்கன்னா கேரளா மாநிலத்துக்கும் வெளி மாநிலங்களுக்கும் வந்து நம்ம கோயில்பட்டி பகுதியில் தான் 
இருக்குது இது ஒரு பிரதான ஒரு அதே போல சேன கிழங்கு தமிழ்நாடு தென் தென் தமிழகத்துக்கே வந்து விளாத்தி குளம் புதூர் அதே போல குளத்தூர் நாகப்புரம் இந்த பகுதிகளில் வந்து என்னென்னாக்கி சேனைக்கிழங்கு உற்பத்தி மித மிஞ்சி சேனைக்கிழங்கு உற்பத்தி அதே போல குளத்தூர் பகுதி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கத்திரிக்காய் அதாவது நாகர்கோயில் சாப்பிடக்கூடிய வழுதனங்கக்கூடிய கத்திரிக்காய் நூற்று கணக்கான ஏக்கர் நியர்பை சாத்தூர் இங்கே இருக்கக்கூடிய கம்மாய்கள் எல்லாம் வந்து வெள்ளரிக்காய் இப்போ ரீசெண்டாக கூட நான் நண்பரோட சேர்ந்து ஒரு பெரிய கட்டுரை எழுதினேன் வெள்ளரிக்காயை பற்றி வெள்ளரிக்காய் எவ்வளோ மகசூல் நேற்று இது எவ்வளவு வெள்ளரிக்காய் தமிழ்நாட்டில் விளைஞ்சாலும் இந்த சாத்தூர் வெள்ளரிக்காயினுடைய ருசி வந்து எங்கேயுமே வராது ஏன்னா அவங்க வந்து குளத்தில் கம்மாயில் தண்ணி வற்றக்கூடிய டைமில் அதில் கிடைக்கக்கூடிய ஈரத்தில் விதைய ஒண்டி அப்படியே விளைவிக்கிறாங்க விளைய வைக்கிறாங்க அது பியூர்லி இந்த ஆர்கானிக் வெள்ளரிக்காய் ஒரு இயற்கையாக விளையக்கூடிய ஒரு ஆர்கானிக் ஃபுட் என்றால் அதிலங்காய் கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து இந்த கோயில்பட்டி அதுக்கு ஒரு பெருமை பெற்ற ஊர் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அந்த காலத்தில் வந்து கோயில்பட்டியில் ஒரு கண்டுபிடிச்ச சோளம்னா நெட்டை சோளம் இந்த நெட்டை சோளமும் அதே போல் வந்து கட்டை சோளத்தில் வந்து கே எட்டு கோயில்பட்டியினுடைய சுற்று வட்டார பகுதியில் வந்து இந்த குண்டு வத்தல் வந்து உற்பத்தி வந்து மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது பனைமரம் வந்து இங்கே ஒரு பிரதான மரம் இப்போ வந்து நிறைய அரசு வந்து பறை வாரியத்தை உருவாக்கியிருக்கு பனை பகுதியை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா இனி கல்டிவேட் பண்ணணும் அதாவது வேறு ஒன்றும் கிடையாது நல்ல மாறா வாரியாட்டம் அது மாட்டுக்கு தோட்டத்தில் இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்று வளரும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதையும் வந்து தென்னை சாகுபடி செய்கிறது போல் லைன் பிளான்டிங் ஆக்டு நம்ம பண்ணி இப்போ பண்ண ஆரம்பித்தோன்னா அது ஒரு எட்டு வருஷத்தில் ஈல்டுக்கு வந்துன்னா நான் அந்த பனைமரத்தில் ஏறுறதுக்கு வசதி பண்ணி அப்படியெல்லாம் கொடுத்து அதை ஒரு தொழிலாக நம்ம வந்து மாற்றணும் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க நினைக்கிற நபர்கள் அந்தந்த ஊரில் பிறந்த மண்ணில் இருந்து கொண்டு அவர்களை அவ்வளோ தெரிந்த நண்பர்களுடனும் தெரிந்த நபர்களுடனும் தன்னுடைய தந்தையும் உறவுகளையும் பின்பற்றி சொந்த ஊரிலே தொழில் செய்து சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தால் கோயில்பட்டி நகருக்கு இணையாக வேறு எந்த ஊரும் சொல்வதற்கு இல்லை இது இது நான் கற்றுக்கின்ற பாடம் மிக எளிமையாக சிறு வயதில் தொழில் ஆரம்பித்து ஒரு மனிதனுக்கு போதுமான அத்தனை வசதிகளும் வருவதற்கு வாய்ப்பளித்த நகரம் இந்த கோயில்பட்டி நகரம் ஆக கோவில்பட்டி நகர உயிர்ளவரை மறக்க முடியாது என்பது உண்மை கலையும் இலக்கியமும் உலகும் சேர்ந்து வளரும் இந்த நகரத்தை மேலும் செழிப்படையை செய்கிறது இளைஞர்களாக தான் முடியும் இளைஞர்களுக்கு வந்து இங்கே ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் கோவில்பட்டியில் இருக்காங்க இவங்களுக்கான அடிப்படை தேவைகளை கண்டறிந்து அவங்கள ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க நல்ல முறையில் அவங்கள ஆர்கனைஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ண முடியுது என்னுடைய கரு அதே மாதிரி நாங்கள் காலத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் அனுபவித்து வாழ்ந்தோம் இனிமேல் நினச்சி வாழ்ந்தோம் அப்போ ஒரு வருஷம் போகிறது பெரிய விஷயமாக இருக்கும் வந்து உலகரிய செய்யணும் அப்படின்னா கோயில்பட்டியில் இருக்கிறவங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஸ்டெப்பு முன்னாடி வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அது வந்து நம்ம நமக்கு இல்லாட்டினா நம்ம சந்ததிக்கு வந்து அது நல்லா இதாக இருக்கும் கௌரவமாக இருக்கும் தேமரி சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை அமைய பெற்ற இந்த ஊரானது இந்த ஊரை சுற்றி கரிசன் பூமி தான் அதிகம் எனவே இங்கு மானாவரியாக பருத்திதா கடலை போன்ற அந்த மழையை எதிர்பார்த்து இருக்கின்ற அந்த விளை பொருட்கள் மூலம் தான் இங்கே உள்ள விவசாயிகள் பலனடைந்து வந்தனர் இதெல்லாம் அறுபது எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உள்ள வருவார் அதற்கு பின்னர் காலத்தின் முன்னேற்றம் கருதி இப்பகுதியில் தொழிற்சாலை வேண்டும் என்கின்ற ஒரு எண்ணத்தின் அடிப்படையில் தீப்பட்டி உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள் கடந்த அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்டு கோயில்பட்டியில் இன்று எல்லா 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 கிர பழைய கிராமங்கள் எல்லாமே கோயில்பட்டி தான் வைத்து எல்லாம் நட எல்லாமே நடந்து வருகிறது அதனால் கோயில்பட்டி வந்து இப்பொழுது நல்ல முறையில் எல்லாமே சிறப்பாக நடந்து வாழ வைத்த மக்களாக என்னை வாழ வைத்த தெய்வம் என்று சொன்னால் புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்கள் அதுக்கு அடுத்தபடியாக என்ன வாழ வைத்த மக்கள் என்று சொன்னால் தெய்வமாக இருக்கின்ற மக்கள் என்று சொன்னால் போர்பிடி தொகுதி ஓகேங்